。我晌午托人让你给我送钱去，你怎么没送啊？我把钱给你送过去，然后让你再跟你那些狐朋狗友去喝老酒，然后再去赌钱。我就吃点喝点赌点小钱，怎的了？哪家男人不是这样啊？那凭啥就我不行啊？哦，就因为我娶了你这个没考上大学的高中生当老婆，我跟你说话呢，刘巧玲，我是你男人，你不能不理我，你必须都得听我的，你不能瞧不上我，你知道吗？那也要看，你配不配让我瞧得上。我不配，哎，我高三星在外边，人家都管我叫一句老板。我包着工地养着一群小工，是我给他们饭吃，除了你谁敢瞧不上我呀？哎，你干什么？高三星，哎呀！我让你看，让你瞧不起我。哎，来来，爸，你看，爸呀，干别了，干别了，干别了，呀呀呀呀，亲家，亲家，哎呀呀，亲家，干别了，让我看看你这个大能人是咋见管教你家的混蛋儿子的。这咋得了？这是，来来来，进屋喝口水。你少给我灌青米汤！高米楼，你听着啊，我家巧玲，那是嫁给你家的啊，不是卖给你家的。我刘立本也是真金白银啊，我我我是出了嫁妆的。我大女子是一传道都知道的知书达理的好女子、好婆爷，你那个混蛋的儿子啊，竟敢动手打我家巧玲！欺负我儿子是不是？欺负我家，没人替巧玲出头了是不是？你给我听着啊！只要我还有一口气，你的混蛋儿子再敢动我家巧玲一手指头，我我就拿劈柴的斧子，我我我一斧子把他当成皮了，你信不信？哎！呀呀呀！亲家，亲家，亲家，你这是干什么的呢？你放心。我收拾这个兔崽子，快点，给人巧玲赔不是。巧玲，你就再原谅我一回吧。我我那天就是喝多了，一时糊涂。你看我爸也打过我了，我以后再也不敢碰你一根手指头了。这种话，你自己说了多少遍，都不记得了吧？以前我替你瞒着，从今往后，你要是再敢动我。我就告到线上去，不不不不会了，再再也不会了。巧玲，我又挣了一笔钱，我都给你当私房钱，你就原谅我这一回吧。我不需要你的钱，我自己能干活，能赚钱，我能养活我自己。那你就跟我回去吧，你不跟我回去，我爸要打死我。你就再原谅我一回吧。<笑>